父老乡亲们，我们父女二人初来乍到，有道是，脚踏跪地，眼望生人，长城高万丈，全靠朋友帮。有钱的捧个钱场，没钱的请您回家取钱，也捧个钱场。在下，这有礼了。哎呀，看来泾阳的父老乡亲们是见多识广啊！我今天捉老四，要是不露点绝活，怕是扯不开这场子。嘿呀！乃是传自少林，创自武当，曾经打败两江无敌手，也在武林大会上技压群雄。别再吹牛了！哎，我说，这位爷，这可是货真价实的钢刀，这也是货真价实的肉身，你凭啥说在下吹牛呢？刀是不假，肉也不假，可是握刀的是你的女儿，她到底使了多大的力气，我们可不知道。你可别胡说啊！刚才大伙可都看见了，我可是使了全身的力气。哟哟哟！就你那样，还全身力气？就你这样，这叫功夫？这位爷。那你说怎么样才叫功夫啊？依我说，就让我砍上你两刀。如果还是这般安然无恙，我就佩服你，功夫了得。对，你爱看就看，不爱看就滚蛋。果然是吹牛。这要看，你来呀、啊！你不是不相信我女儿吗？你不是要自己砍吗？来呀、啊！我可告诉你，我这一刀下去，坑爹见血，说不定还会没命。爹，使不得。见血没命是我的事儿，跟你没关系。你不来，你是孙子！砍呐！话都说出来了，看你的了。算了吧，没事。大伙可都看见了，这是他自己让我砍的，是死是生，跟我可没关系。没事儿，我今天周老四，非得让大伙儿见识见识我们周家的独门绝技。爹，哎，爹。
，太不仁义了你！给我给我！哎呀，爹，太可怜了，太可怜了，这太可怜了，哎呀，太可怜了，哎呀。跟大家开个玩笑，逗个乐子，多多包涵。看茶。哎，回去回去，少不了你的。哎呦，哎呦，哎呦，拿着。要不了这么多。你不是爱吃净糕吗？想吃多少买多少。得嘞，四哥，今儿哪儿喝酒去？鸿运楼。鸿运楼伤到哪儿了？腿腿好像是断了，快去叫大夫！不必劳烦了，给我点银子，我自己去看大夫就行了。还是让大夫来看看比较妥当啊！对呀，哎呀，你这个人撞了我怎么不给银子呀？哎，你们大家伙给我评评理！哎，你别乱说啊！我们上回没说不给钱啊！你先把锁松开。你有马车了不起啊？有马车就可以仗势欺人啊！今儿撞了我，不给银子休想走！你这别演了，起来吧。我这腿都瘸了，我怎么起来啊？哎呀！哎呀！哎呀！哎！又还打人！哎哎哎哎！腿断了还能跑这么快？多谢先生解围。啊，这种手法我在京城可见得多了。其实我也知道他是有意讹诈，不过他这一般泼皮无赖，哦，实在是拿他没办法。哎哎，好了好了，没事了啊，都算了算了。原来是天天
。哎，请问先生，尊姓大名？区区小事，不做夸饰。走吧，先生，先生，你有看见我哥吗？你哥？他穿一身土布衣裳，脸上还有一脸麻子。哦，那个就是你哥啊！你们看到他了？他刚才……哦，我们少爷呢？出来！算了。怎么会这样？先生，对不起，对不起。他讹了你们多少钱？我赔给你们。我现在只有这个祖传的玉佩，还值十两银子，也不知道够不够，你拿去吧。不用了，你哥没有得逞，你不用赔钱给我。啊，那就好。先生，你千万别怪我哥，其实他已经两年没干那营生了，这次。这次若不是我爹死了，我娘病重，小弟弟饿了三天三夜，他也不会这样。你们，你们不是本地人吗？不是，家里旱了两年，没有收成，我们是逃荒来的。姑娘，你哥往那个方向走了，要不你过去问一问？谢谢先生。先生，要不，要不你把这玉佩买下吧，我只要十两银子。不用，我不需要。五两，三两，再不说了。不说，我是见不到银子，就不给我娘看病。行了，姑娘，你先别哭了。这样吧，姑娘，我给你五两银子吧。谢谢先生。这玉佩给你，啊，不用了，这是你家祖传之物，你好好留着吧。谢谢先生。哎，姑娘，啊、请留步，明姐，明姐。哎、这是我的名帖，以后如果你们家再有困难，尽管来找我，但是叫你哥别再干那个营生了，啊。谢谢先生。走。少爷，那姑娘看着倒挺诚实，可惜摊上那么一个哥哥，都不容易。明天我们得走啊！走？不是说入秋才走吗？我给你找了个人家。你又没钱了？哎，你不是还有几十两银子吗？嗨，今天一时没忍住啊，去王大嘴那儿玩两把。全输了，还欠了王大嘴十五两银子呢。
，你又把我给卖了。这次啊，比上次多卖了五两。<笑>这回把我卖给谁了？没细问，反正啊，你待几天呢、啊，抽个空子就跑。我在城外的三里店等你，然后啊，咱们父女俩去大草原逍遥快活去。我还以为在静阳能多待俩月，迟早都得走，多俩月少俩月，哼，也差不了太多。哎，爹，你说我们什么时候能够不跑路，能够停下来？停下？你是水命，我也是水命，我们停不下来。你又不知道我是哪年生的，凭什么说我是水命？同治八年发大水。我从水里捞出一个木盆来，里边装着你，你还说你不是水命？我又成水里捞的了。你上次还说是在狼窝里捡的我呢。我说过吗？你上上次还说我是哪个大户人家的小姐，是金命。我什么时候说的？怎么记不起来了呢？爹，你什么时候能跟我说句真话，能够不骗我？你爹跟你说的，句句都是真话。嗯、半个月前新开张，老爷让我去送了贺年，今天他特地来回拜啊。这龙生河是做什么买卖的？呃，不知道。啊，开张半个月都没做买卖？是。行，我先见见他再说吧。哎。杜先生，这是我们邵东家吴聘。哎，原来是你。啊，昨日之事，多谢杜先生。原来是吴少爷，昨日之事，举手之劳，不足挂齿。啊，请上座。杜先生好像是来自京城的，啊，其实我是泾阳人士，后来长到八岁，我才离开泾阳去了京城。因为一些机缘巧合，我进了敦亲王府，一直跟着贝勒爷，所以这龙生河其实是贝勒爷的产业，我不过是代为看顾罢了。失敬失敬啊！原来杜先生是贝勒爷的手下。不敢不敢，我只不过是个跑腿的。<笑>贝勒爷掌管内务府的一些工程，不知吴少爷可有兴趣承接？只要是生意，我都有兴趣。那就太好了。其他方面不敢说，但有一点，朝廷动向，我们可是比谁都清楚。那太好了，做生意的。最要紧的就是消息灵通。吴少爷，说到消息灵通，最近有一件大案，不知您可有耳闻？什么案子？最近朝廷在密查胡雪岩，是吗？据说当年左大人带兵，想靠胡雪岩，梁靠吴慰问。这就是沈家。麻烦您通报一声，你让二少爷出来见我。二少爷是不会出来见你的。那你让我进去。钱红姑娘，这无论如何，你爹是进不了这门的。你让开！人带来了吗？都在这儿呢，进来吧。告诉你啊，你这样要是让二少爷知道。看他怎么收拾你！你让开！你让不让开啊？你到底要怎么样啊？你以为你能拦得了我吗？强姑娘，你这样闹下去有意思吗？因为闹下去你就能进得了这门。是二少爷亲口答应我，他要娶我的。哼哼，就算是二少爷答应你了
，还有老爷夫人呢。就算是老爷夫人也没什么意见，咱们家老太太那也是绝对不会同意的。你是谁呀、啊？你说了算吗？那您意思，王妈妈，沈家可真大呀！那是呀，我们沈家在泾阳虽然排到第一，那是稳排第二的大户人家呀。哈哈辛苦了啊！哎，这个老夫人房里呢，缺一个装水烟的；夫人房里要一个管账的；二少爷房里短一个丫头。说起二少爷，我刚才在大门口看到那个青红姑娘，都还没走。少爷已经去撵他了，听他说，二少爷是许了他的。咱们这个二少爷啊，太不长进了。哎，对了，你们三个，我会算账，我会点水烟。行，我知道了。那，你，上二少爷房里去吧。行。没事了吧？你能正经点吗？都走了吧？银子也使了，狠话也说了，能不走吗？啊，那我就放心了。谢谢大哥。从今往后，你必须断了跟那个千红的来往。我压根儿也没想过跟他来往啊。那人家一大早跑到咱们家门口来闹什么呀？我花了一天两天他唱首曲子，谁知道他就要一心跟我了？那我有什么办法？什么曲子要一千两一首啊？就是普通的小曲儿、啊。我、哦，只是当时马洪才呢出到八百两了，那我不能掉这个价呀、啊。我告诉你啊，你肯定是被马洪才跟那个女人联手给坑了。不会的，怎么不会？上次爹抢了马家的订单，那马家老爷子一直怀恨在心。焉知这次不是他支持马洪才干的？马洪才平时跟我关系挺好的。现在全泾阳谁不知道咱们沈家二少爷马上就要娶一位戏子进门了？大家都在看咱们的笑话，你还觉得他对你不错啊？每次都弄这些破事让我帮你擦屁股，你什么时候才能给我长点心呢？哎，往后啊。就端茶送水、扫院子、洗衣、拖地、擦桌子，还有跑腿送信这些，就都归你干了，记住了吗？这么多活啊，哪这么多话呀？我让你干什么就干什么，来了这儿一切都得听我的安排，明白了吗？我的茶呢？来了，珊瑚，快点！哎，我的茶呢？等会儿，怎么了？这又是？刚才大少爷过来，把二少爷骂了一通，里面呀气儿正不顺呢。因为什么？还不是千红那姑娘。人呢？哎，来了。来，我来吧。拿我的茶来。我去。刚才我说什么了？二少爷，请喝茶。哎，那烫死我啊！嗯、啊，也喝。我我我！哦哦,哦！怎么了？这是？哎，没事吧，二少爷？
少爷，王少爷来，来，请，来慢点。你竟然敢踹我！是你撞在了我的脚上，我脚还疼呢。拿我鞭子来，拿我鞭子来，二少爷，我鞭子呢？老爷叫你，让你现在就去前厅。去等着，我回来抽死你！哎，你怎么回事？你真踹了二少爷？飞，胸口上一脚。你也敢踹呀、啊、你？哎，你你完了你！怎么着？他还能要我的命不成？这，要你的命肯定要不了呀。那怎么说都得弄好打。挨打也不怕，最好啊能把我撵出去。哎，他找你去详谈。是，爹，你有何看法？嗯、事情来的太容易了，只是谈谈。应该无碍吧。如果我没猜错的话，这个信度口中的贝勒爷，应该就是敦亲王的次子。那守卫内务府的功臣应该不是子虚乌有，只不过，爹。您可是顾虑，与官府牵扯太多，得不偿失。嗯，此为其一呀、啊。那其二呢？这左大人啊，跟贝勒爷本来就有过节。这姓杜的呢，也知道我们跟左大人的关系，还刻意来示好。你说，他意图何在啊？有意拉拢，不止有意拉拢啊，恐怕还有更大的意图。如果内务府的功臣是个肥差，我们接，左大人心中必生猜忌；不接，又直接给贝勒爷没脸，这里外都得罪人。所以这件事啊。谈都别谈，避而远之吧。我还没进泾阳城，就听说春风十里的千红姑娘来这儿讨风流债，到底怎么回事？爹，已经没事了，人我已经打发走了。打发走了，花了多少银子？五百两，五百两。你爹我当年从河套背一趟货回来，才挣二十两。你们的好啊！为了一个女人，一出手就是五百两。爹，这次二弟也是上了别人的当了。上了谁的当？估计跟马江有关系。如果他不去春风十里那种龌龊的地方，人家会拿刀给他杀。爹，二弟是糊涂了点儿，我已经教训过他了，他也认了错，您这回就饶了他吧。我饶了他多少回了，结果饶成他现在这个样子，这次绝对不能再饶他。爹，我真的知道错了。爹，我也有错，要罚，您就先罚我吧。拿家法来，老爷。这你要是被撵出去了，你吃什么呀？你喝什么呀？真是的，我去找我爹呀、啊，找你爹？你爹既然已经把你卖这儿了，那肯定是活不下去了嘛。你还去找他，这不是自寻死路吗？对啊，回去还不是饿死啊？爸爸，小心小心！少爷，少爷，轻点，别接别接，慢点！哎呀，烫死我了！老爷也
天天打。行了，屋里的人呢？现在。就你们三个？是。是。你们听好了。好好照看二少爷，一刻也不能离人。我缺什么物事，直接跟我回。二少爷伤好了，你们都有赏。要是有什么差池，我先剥了你们的皮。是，是老夫人。赶紧守夜了。啊！哎你快点啊！哦你这个王八蛋，你给我用的什么药？一点效果都没有。等我伤好了，我一定找人砸了你的衣管。啊，疼死我了！你忍忍吧，你。我忍不了。啊，疼死我了！啊啊，疼死我了！嗯，你还让不让人睡觉？你说什么？你是来伺候我的，我不睡你能睡吗？啊！哎呀，痛死我了！谁好心给我一刀吧，我不想再受苦了！啊！啊！啊！啊去哪儿啊？拿刀！拿刀！杀人！你反了吧你！敢杀我！哎呀！啊！啊！啊！啊！啊！这下手也太狠了！别动！啊！啊！啊！啊！蛮清凉的，还舒服。哎，你往左边点。你聋了，我让你往左边点。左边是吧？啊啊,啊！不是不是不是，往往往右往右右往右右呃啊！是不是这儿啊？啊？到底哪儿啊，少爷？我错了，我我错了，不行吗？我错了。
，还骂不骂我二龙了？我不骂了。躺好，别动。派人带了个话，说近日要到处巡查，改日再来登门拜访。小王子走了，啊、嗯，前两天让他走了。吴平还送来个礼物，说是朋友送的今天的新茶，请你尝尝鲜儿。嗯、慢着，茶。五一大红袍，福建茶。是啊，你知道现在谁在福建吗？谁啊？左大人。吴聘在暗示我们，他们家跟左大人仍旧关系密切，不能跟我们合作了。咱们如何应对啊？既然吴家东院不识时务，那咱们总得礼尚往来。二铜鼓，青毡袍；三铜鼓，刀曲鞘。这要搁陕西话，这叫凯正，正四头。